ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಜೋ ಸಾಲುಕಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಮುದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸಿರ್ತದೆ ತಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿರ್ತದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಂಬಲ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಡತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಡ ನೀನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯ ಜರ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕರಾಟೆ ಪಟು ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಹಾಗೆ ಆಶಾ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ನಾನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆ ತಡೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಆ ಬಡತನ ಬೇಗ ಇಂದ ಬಳಲಿದವರು ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ತನಕ ಅವರೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೇ ಅವರೇ ಆ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಅವಳನ್ನು ಓದಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾನು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನಾನು ನಿತ್ಯ ದಿವಂಗತ ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತ ಕರೆಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕರೆಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ನಂತರ ಕರೆಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ದಿವಂಗತ ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಕಾರಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕರ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರಟೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರ್ದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಿರಿಬಾರ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಛಲ ಬಂತು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪುನಃ ಅಹ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕರೆಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು ಆವಾಗ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಪುನಃ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಕೊಡೋರು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆನಂತರ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಅವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊಡೋರು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರಾಟೆ ಅನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಶಃ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರಾಟೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರ ಕನಸು ಅದು ಸಹ ಅವರ ಕನಸಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಸಲೀಮ್ ನರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಎಂ ಸಲೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಂ ಎ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಎಂ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಮಕ್ಕಳತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮೂವರು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಸ
ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರಿಗೂ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅವನು ಅವನ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರಾಟೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚುಚ್ಚ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ ಇವಳಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಹುದಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇಂತ ಮಾತುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತಾ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಆಗ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ನೀನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾಟೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ನಾವೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊ ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತದ್ದು ಕರಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಕರಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕರಾಟೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೆನಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಕೊಡವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಮಜಾನ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗ
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂತ ಇದಿದ್ರು ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇದ್ವಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಲಿಗೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಸೊ ಏನಾಗಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಐ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಬಿ ಪಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ನಡೀತಾರೆ ಆಚೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಿಶಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಸಹ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯೋ ಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಅಹ್ ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ನೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ನೇನು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ನೇನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಉಂಟು ನಂಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಗಣನಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಆದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಮನೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುದು ಒಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು ನಾನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕಟಾದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗುವೇ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಅದು ಅಂತ ಎತ್ತವರ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಆಗ ಎಣಿಸುದು ಈಗ ಎಣಿಸುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಆ ರೀತಿ
ಮಂಗಲಾಯಿ ಸತ್ಯನಾಥ 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 ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಲೋಕರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನೋ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಯಾವ ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಇದೆಯಾ ಹೆಚ್ಚುಐಡಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚುಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅರೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಇವಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚುಐಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಹೆಚ್ಚುಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯ managed by Shri Sodhi Vadiraj Mutt Education Trust one among super 30 engineering colleges of Karnataka providing transparent and attractive academic environment with excellent state of the art infrastructure central library well equipped lab transport facility training and placement cell and government private scholarship scheme for backward students admissions open for contact us Shri Madhva Vadiraj Institute of Technology and Management Small break nantra classic time vishesh karyakramake mattomme tamage ellarigu kuda preetiya swagatha ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರಾಟೆ ಪಟು ಆಶಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕರಾಟೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ದಿವಂಗತ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ರದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ನಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನನ್ನ ಕರೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ನು ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಆ ಅವರ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕರಾಟೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಘುಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದರ್ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾನು ಪಳಗಿದ ಉಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕರಾಟೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಒಡಮಂಡೇಶ್ವರದಿಂದ ಹೋಗುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಮ್ಮ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ನನ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜರ್ಗಾಡ್ ತನಕ ಅಜ್ಜರ್ಗಾಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತದ್ದು ನಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಇಡ್ತಾರೆ
ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಏನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ದು ಫಿಶರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ರೀಸನ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆ ಸರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ನಂಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಈಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಓ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನಿವಲ್ ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ರು ಆವಾಗ ಬಂದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಈಗ ವರ್ಷ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರಣ ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿ ಎಂ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪಾಲ ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಬರುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಈಗಲೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಗ ಪಟ್ಟು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾ ಅವ್ರು ಮಾಡುದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾವೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿನಃ ನಾವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವವರು ತುಂಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹೇಳುವಂತಷ್ಟು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕರಾಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವ್ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಲ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಇಂತ ಮಾತುಗಳು ಮಾತುಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಅನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೀಗ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಧುರ ಕಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಾಟೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಉಡುಪಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಅಜಯ್ಕರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾಡ್ದು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಐದ್ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಏನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಕರಾಟೆನ ಕಲಿತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕರಾಟೆ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರಾಟೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಎಂತೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹೇಳುದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆಗೆ ಸೇರುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕರಾಟೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಈಗ ಕ್ರೀಡ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಧದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೈಗೆ
ತಾಳ್ಮೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಗೆ ಆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಮಹಿಳೆಯರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ತಾಯ ತಾಯ ಎತ್ತವರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕು ಆ ಯಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಯಾರದ್ದು ಮಾತಿನ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಛಲದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದಂತ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಇವರು ದುಡಿತಿದ್ರು ಆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕೈ ಒಬ್ಳೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಮನೆ ತಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಈಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಶಾವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಎಂತ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಬೇಕಾ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಬೇಕಾ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಅದೇ ನೀವ್ ಛಲದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆ ಮೇನ್ ನೀವು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಈಗ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಓದು 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 ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸಹ ಇತ್ತವರು ಸಹ ಮಾಡುದು ಅದನ್ನೇ ಓದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಓದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಚೆ ಸಹ ಇದಾಗ್ತದೆ ಈಚೆ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಹ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಹ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೂ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿದ್ದೇ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದುದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಖಾಲಿ ಓದೋದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಟೀಚರ್ಸ್ ನವರು ಓದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏ ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬಹುದು ಹೇಳುದು ಜೀವನದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ನಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಆವಾಗ ಮರೀರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಛಲ ಬಂತು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇವರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಅದೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ನವರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರುದಿಲ್ಲ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಾಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಫಿಶನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿವಸ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಮಿನ ಕೊಲ್ಪು ಅಂತ ಮಾಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನೇ ತಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಗ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಇದೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾಟಕನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಕೊಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಏನಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಗಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀಲಗಿರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಂಗೆ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾನೇ ಅನ್ಸೋದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮೂಲೆನೇ ಅದೇ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಹಾದಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಗ ಅನ್ಸ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀವು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರ